Escolher um ferro de passar ideal pode ser uma tarefa bem difícil e chata, né? Porque, ó, gente, é muita opção, você pode ficar confuso com o modelo, você não consegue saber qual é melhor para você. Então, ó, para te ajudar, separamos os 5 melhores ferros de passar roupa do Brasil, ou seja, os 5 mais vendidos, destacando seus pontos positivos, negativos e, claro, o preço. Assim você vai poder escolher o melhor ferro de passar roupa aí para sua casa logo depois da vinheta. E aí, conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. E para quem é novo no canal, já aproveita, ó, já se inscreve para não perder nada. Já estamos rumo a 150 mil inscritos aí. Então, gente, se inscreva para não perder nada. Toda semana tem vídeo novo aí, viu? E ó, vamos falar de cinco ferros de passar roupa que você vai gostar. Lembrando que não fazemos lista do maior para o melhor, do mais barato para o mais caro, nem do pior para o melhor, que eu acho que eu falei errado no começo. <risos> Enfim, ó, a gente separa. Você está falando sério? Ih, rapaz. A gente não, né? Nós separamos produtos que testamos. Vimos os pontos positivos, negativos, importantes de cada um, porque cada pessoa tem um tipo, um gosto diferente, assim você consegue escolher qual é o melhor para você e, claro, para o seu bolso. Então, bora lá! Vamos começar com o Philips Valita modelo 5000, um ferro de passar roupa com 1470 watts de potência. Ele tem uma tecnologia chamada Option Temp, que ajuda muito Tá? porque ele ajusta automaticamente a temperatura para cada tipo de tecido, o que evita queimar roupa, né? E ele pesa 1,250 kg, gente. Ele tem um bom jato de, de água né? e de vapor, e sua construção também ó, é muito boa, tá? E ele custa 340 reais. Lembrando, ó, gente, que aqui embaixo você sempre vai achar as lojas virtuais mais baratas, tá? Porque... Todos os dias nós revisamos os preços de todos os produtos e sempre atualizamos aqui, tá? É um compromisso que a gente tem, por isso que a gente está crescendo bastante aqui no YouTube, tá? Com pontos negativos, tem roupas que ele precisa passar várias vezes para desamassar. Eu não vou mentir para vocês, tecidos mais complexos, digamos assim, e mais difíceis, ele é meio chatinho para... Ele é meio chatinho para desamassar, tá? Então você tem que passar bastante o bicho, tá? E também eu achei o botão do vapor frágil. E a Alex aqui tocando sozinho, né? E temos também o ferro de passar roupa da Oster, o modelo Aero Ceramic, um ferro com 1.200 watts de potência. Ele pesa 780 gramas, é um dos mais leves que usamos aqui, gente. Então para quem procura um ferro de passar roupa mais leve, que tem problema no braço, vai gostar bastante desse ferro, por isso que a gente fala que a gente... Ele conta com uma base cerâmica que facilita o deslizamento, ele distribui o calor de forma bem uniforme, tá, na base dele, e o jato de vapor dele também é ok, tá? Ele tem uma limpeza automática com anti-calcário, que ajuda a não entupir, Nada da parte de água, né? Porque a nossa água que vem no, aqui já sabe, né? Tá? E ó, ele custa R$ 99,00. Com pontos negativos, o botão de temperatura dele é muito justo. E você acaba batendo a mão nele aqui, ó, tá? Pra... Você vai trocar a temperatura, a hora que você coloca, dependendo se sua mão for um pouquinho maior, você vai bater aqui nele na entrada, tá? E outro ferro que muita gente gosta... É o modelo da Black Decker, o modelo FX2100, tá? Ele é bem leve também, também é fácil de usar, com uma base antiaderente, tá? De alta qualidade. Ele conta com uma base aderente, tá? Muito boa, que passa a roupa muito bem, inclusive camisas, tá? Ele passou bem. Ele tem 1200 watts de potência e pesa 890 gramas, tá? O seu jato também é bom e seu seletor de tecido tem uma funcionalidade que também ajusta a temperatura de acordo com o tipo do tecido escolhido, tá? E ele também tem a função que é para poupar botões, para evitar qualquer dano aos botões de camisa, de 
vestido, enfim, qualquer um. E ele custa 100 reais. Com pontos negativos, achei o fio dele um pouquinho curto, tá? Então, se você está procurando um ferro e você tem uma distância maior da tomada, fique esperto com ele, tá? E, gente, evite usar a extensão que não é para a potência do seu ferro, tá? Na dúvida, se você precisa de qualquer jeito, não use uma extensão na sua casa. Vai uma elétrica em algum lugar e peça um fio certo, com uma bitola certa para você não se prejudicar, porque a gente não recomenda você usar a extensão e muito menos aqueles T Benjamin, tá? Que é muito perigoso porque ferro é um, ele é um eletrodoméstico muito potente, tá? E o cachorro aqui não para de latir. <risos> Tá. Agora, se você quer um ferro de passar roupa Para roupa bem mais difícil Você vai gostar do ferro de passar roupa a seco da Black Decker O modelo VFA 11, é, 1110, né? 1110 Ele é um ferro mais tradicional A carinha dele, não precisa nem falar Que é um ferro que você já viu na casa da sua avó, na casa da sua mãe Enfim, e como o próprio nome diz Ele é somente a seco, então ele não tem vapor Tá? e nem spray, mas ele é um ferro em alumínio polido, a base dele é né, de alumínio polido, ele tem 7 níveis de temperatura, tem a potência de 1100 watts, tá? e apesar de ser bem simples, ele é muito resistente, porque o bicho cai e não acontece nada com ele, né? tá? e ele custa 113 reais, com pontos negativos, eu acho, minha opinião, que ele demora muito, muito tempo para esquentar, tá? para atingir a temperatura que você selecionou lá, porque você vai ver que ele tem um pico, ele começa a esquentar e depois ele tem um outro pico para chegar na temperatura, depois disso ele passa ferro muito bom, viu? Aí afinal de contas você pergunta, Leandro, qual ferro escolher? A escolha do ferro ideal depende muito de suas necessidades, gente. por isso que a gente tenta falar de vários produtos diferentes, tá? Se você usa muito, esse cachorro não para de latir, se você... Então, ó, se você usa muito ferro, pense no peso e modelo mais potente, tá? E que tem mais capacidade, tá? Para você aguentar ele por mais tempo também. E também você tem que analisar o tipo de tecido que você usa. Se você usa roupa mais delicada, é, roupa mais leve e tal, qualquer ferro pode se encaixar bem aí que você vai conseguir, tá? Porque tem gente que não tem muita camisa, nada, só mais malha de algodão, tudo, então isso também é um ponto fundamental e claro, aproveitando disso, tem que falar do seu orçamento, né? Que ó, se você está com pouco dinheiro, não se indev... evite fazer dívida, gente, evite parcelar, pegar ferro parcelado em um monte de vezes, qualquer coisa em um monte de vezes para você não ter dívida, então compre de acordo com o seu orçamento, você pode ter que ter querer comprar alguma coisa muito chiquetosa aí, vai se lascar, vai acabar se endividando e vai ter dor de cabeça, beleza? E para você, qual é o ferro que você recomenda? Comenta aqui que eu quero saber, também ó, fale de que cidade você está falando, tá? Participe da nossa comunidade e como eu falei antes, quem é novo no canal, se inscreva para não perder nada e toda semana tem vídeo novo, só não vai ter a participação do cachorro e do Thor, tá? Então, gente, é isso. E aquele abraço.